हेलो एवरीवन दिस इज प्रवेश नैन एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर ए बिजी मंथ क्लास फोर थी वी एस चैप्टर सिक्सटीन और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और बाकी की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां से आप उनको देख सकते हैं क्वेश्चन वन राइट हाउ डिफरेंट बर्ड्स मेक नेस्ट आपको ये बताना है कि अलग अलग बर्ड्स नेस्ट कैसे बनाते हैं घोसला कैसे बनाते हैं क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अपोनेट्री एंड यूज इज ऑल द काइंड ऑफ थिंग इवन पीसीज ऑफ वायर एंड वुड जो कौवा होता है वो अपना घोंसला पेड़ पे एक ऊंची जगह पे बनाता है और वो हर तरह की चीज़ें यूज करता है वायर का वुड का अपने घोंसले को बनाने के लिए डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज जो डव होता है वो अपना घोंसला कांटों वाली जगह पे बनाता है या तो कैक्टस प्लांट मेहंदी हेज स्पैरो मेक्स इट्स नेस्ट इन और अराउंड आवर हाउसेज जो चिड़िया होती है वो हमारे घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है ताकि उसको खाना मिल सके पीजन मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग्स जो पीजन होता है वो अपना घोंसला ऐसी जगह बनाता है जो बिल्डिंग्स ओल्ड हैं या जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है बारबेट और कोपरस्पिक मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक जो बारबेट होता है वो अपना घोंसला वुड पैकर कटफोड़ा के जैसे ट्री ट्रंक में छेद करके बनाता है टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच लिव टूगेदर टू मेक नेस्ट जो टेलर बर्ड होता है वो अपनी शार्प बीक अपनी नुकीली चोंच पैनी चोंच का सहारा लेकर जो पत्तियाँ होती हैं उनको आपस में स्टिच करता है और उनसे अपना घोसला बनाता है सनबर्ड मेक्स ए नेस्ट विद वैरायटी ऑफ मटेरियल विच हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और बश जो सनबर्ड होता है वो अपने घोसले को बनाने के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज करता है बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग और वो अपने घोसले को ऐसी जगह बनाता है ब्रांच पे जिससे नीचे उसका घोंसला लटकता रहता है कोयल इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट इट लेज इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट जो कोयल होती है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ही देती है इंडियन रोबिन यूज इज सॉफ्ट ट्विग्स रूट्स वुल हेयर एंड कॉटन वुल टू मेक नेस्ट बिटवीन स्टोन्स जो इंडियन रोबिन है वो सॉफ्ट ट्विक्स का रूट्स का वुल हेयर कॉटन वुल का यूज़ करता है अपने घोंसले को बनाने के लिए पत्थरों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विद शूटेबल वर्ड्स जो वर्ड्स दिए हैं उनकी सहायता से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं फर्स्ट स्पैरोज डोज एंड सनबर्ड्स वर्क इन डैश टू मेक नेस्ट जो ये तीनों वर्ड हैं ये पेयर्स में जोड़े में काम करते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो और उनका घोसला जल्दी बन जाए डैश बर्ड्स फीड द चिक्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स पेरेंट जो पेरेंट बर्ड होते हैं वही अपने बच्चों को फीड करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट या छोटी छोटी और चीज़ों से ताकि उनके जो बच्चे हैं वो भूखे ना रहें उनके जो चिक्स हैं क्योंकि वो उड़ नहीं सकते छोटे हैं डैश बर्ड लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट एंड द क्रो हैच इज दैम अलोंग विद इट्स ओन एग्स केवल एक ऐसा बर्ड है कोयल जो अपना नेस्ट नहीं बनाता वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है और कौवा अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडे भी सेता है जिनसे बच्चे निकलते हैं डैश वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली फोवन नेस्ट जो वीवर बर्ड होता है उसमें जो मेल वीवर बर्ड होता है वही सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और फीमेल वीवर बर्ड उन सब घोंसलों में से कोई एक घोंसला चुनती है जहाँ पे वो अंडे देती है नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द बर्ड ए क्राउन ऑन द हेड एंड क्वेंस 
on the tail so many shades of blue from top to tail clue it is our national bird तो आपको बर्ड को आइडेंटिफाई करना है इस पजल से ऐसा बर्ड तो केवल पिकॉक है क्योंकि पिकॉक ही हमारा नेशनल बर्ड है और पिकॉक के हेड पे ही क्राउन होता है और टेल पे जो उसके पंख होते हैं उनमें कोइंस बने होते हैं द मेल बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वो नेस्ट द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स ऐसा केवल एक ही बर्ड है वीवर बर्ड जो वीवर बर्ड है उसमें जो मेल होता है वो बहुत सारे सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है उन घोंसलों में से एक घोंसला चुनती है जहाँ पे अंडे देती है दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट इट लेज इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट द क्रो हैच इज दैम एलोंग विद इट्स ओन एग्स क्लू इट्स सिंग्स स्वीटली तो ऐसा भी केवल एक ही बर्ड है कोयल जो अपना घोंसला नहीं बनाती और जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है और उनमें से बच्चे निकालता है नेक्स्ट इज लिस्ट सम मेटीरियल्स दैट बर्ड्स यूज फॉर मेकिंग देयर नेस्ट आपको कुछ मेटीरियल्स के नाम बताने हैं चीज़ों के नाम बताने हैं जो बर्ड्स यूज करते हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए द मेटेरियल्स दैट बर्ड्स यूज फॉर मेकिंग देयर नेस्ट आर एज फॉलोज ग्रास सॉफ्ट ट्रिक्स ड्राई लीव रूट्स वुल हेयर कॉटन वुल बिट्स ऑफ ट्री बार्क पीसीज ऑफ क्लोथ रैक्स स्पाइडर्स काउ वेब्स हाउ आर द एग्स ऑफ कोयल हैच कोयल के अंडे किस प्रकार से जाते हैं या कोयल के अंडे में से कैसे बच्चे बाहर आते हैं कोयल बर्ड लेज इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट द क्रो हैच इज दैम एलोंग विद इट्स ओन एग्स जो कोयल होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ही देती है और जो कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर उनसे सेता है और बच्चे बाहर निकालता है वट आर द थ्रेट्स टू एग्स ऑफ बर्ड्स जो पक्षियों के अंडे होते हैं उन पर क्या क्या खतरा होता है There are many threats to eggs of birds, including humans and other animals. जो पक्षियों के अंडे होते हैं उन्हें ह्यूमन बींग से भी खतरा है बाकी जानवरों से भी क्रोज स्क्वीरल्स रेड्स एंड कैट्स ऑल ऑफ दैम वेट फॉर ए चांस टू स्टील द एग्स मैनी ए टाइम्स दे इवन ब्रेक नेस्ट जो ये स्क्वीरल है रेट है कैट है ये अंडों को चुराने का मौका ढूंढते हैं ताकि वो उन अंडों को खा सकें और बहुत बार तो वो अंडों को चुराने के चक्कर में जो बर्ड्स हैं उनके घोंसले तक को भी तोड़ देते हैं तो ये सारे थ्रेड्स हैं बर्ड्स के एग्स पर जिसमें उनके ह्यूमन बींग्स आदमियों से भी खतरा है बाकी जानवरों से भी खतरा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रो ए बर्ड्स नेस्ट दैट यू हैव सीन आपको किसी भी बर्ड का घोंसला ड्रॉ करना है जो आपने देखा है यहाँ पिक्चर में घोंसला बनाया हुआ है आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं या आपने कोई रियल में जो घोंसला देखा है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गीजू भाई फट आर द टेस्ट ऑफ ए बर्ड गीजू भाई के अनुसार पक्षियों को किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ता है अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू गीजू बाई फॉलोइंग आर द टेस्ट ऑफ बर्ड्स टू कीप वन सेल्फ फ्री फ्रॉम डेंजर अपने आप को किसी खतरे से बचाना टू फाइंड फूड फूड खाने की तलाश करना टू मेक नेस्ट घोंसले को बनाना हैच द एग्स अंडो को सेहना या अंडे में से बच्चे को बाहर निकालना रेज द चिक्स सेफली और जो उनके चिक्स हैं छोटे बच्चे हैं उनको सेफ्टी के साथ सुरक्षा के साथ पालना बड़े करना क्वेश्चन नाइन वट डू यू नो अबाउट द टिथ ऑफ काउ जो गाय हैं उसके टिथ के बारे में दांतों के बारे में आप क्या जानते हैं काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टिथ फॉर स्नाइपिंग ग्रास जो काउ है उसके आगे के जो दांत हैं वो छोटे होते हैं इट्स साइड टिथ आर फ्लैट एंड लार्ज फॉर चुइंग ग्रास 
और जो इसके साइड के टिथ हैं वो फ्लैट होते हैं और बड़े होते हैं ताकि घास को चबा सके वाई डू कैट्स हैव शार्प टिथ जो बिल्ली होती है उसके टिथ दांत शार्प क्यों होते हैं कैट्स हैव शार्प टिथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट बिल्लियों के जो दांत हैं वो बहुत पहने तेज नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को मीट को फाड़ सके और काट सके और उसको खा सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट टाइप ऑफ टिथ डू स्नैक्स हैव एंड हाउ डू दे चू देयर फूड जो स्नैक्स होते हैं उनके दांत किस तरह के होते हैं और वो अपना खाना कैसे चबाते हैं स्नैक्स हैव शार्प कर्ड टिथ बट दे डो नॉट चू देयर प्रे जो शार्प होता है उसके जो टिथ होते हैं वो बहुत तेज होते हैं शार्प नुकीले और घुमावदार कर्ड होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं स्नैक्स आलवेज स्वेलो देयर फूड होल जो सांप है वो अपने फूड को खाने को पूरे का पूरा निगल लेता है और जब वो उसके अंदर पेट में चला जाता है तो पेट के अंदर वो डाइजेस्ट होता है घुल जाता है क्वेश्चन ट्वेल्व वाई डू स्क्रल्स कीप ग्नेविंग ऑन थिंग्स जो गिलेरी होती है वो बहुत सी चीज़ों को क्यों कुतरती रहती है उन पर क्यों अपने दांत घिसती रहती है स्क्रल्स फ्रंट इथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ जो गिलेरी है उसके जो आगे के दांत हैं वो उनके जीवन में हर टाइम बढ़ते रहते हैं दे हैव टू कीप ग्नेविंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टिथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग तो जो उनके दांत हर टाइम बढ़ते रहते हैं उनके जीवन में तो उनको ज़्यादा लंबे होने से रोकने के लिए वो सारी चीज़ों को कुतरती रहती हैं उन पर अपने दांतों को घुसती रहती हैं जिससे उनके दांत बड़े ना छोटे रहें हाउ मैनी बर्ड्स हैव यू सीन विच वंस आपने किन किन बर्ड्स को देखा है उनके आपको नाम लिखने हैं आई हैव सीन सेवरल बर्ड्स लाइक पैरट इंडियन रोबिन कुकू क्रो डव ईगल स्पैरो वल्चर सन बर्ड बार्बेट वीवर बर्ड कोयल टेलर बर्ड एट्सेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज क्या आप किसी ऐसे दूसरे बर्ड को जानते हैं जो अपना घोंसला बार्बेट के जैसे पेड़ के तने में छेद करके बनाता है यस वुड पैकर कठफोड़ा मेक्स इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज कठफोड़ा भी बार्बेट के जैसे ट्री ट्रंक में छेद करके अपनी चोंच से घोंसला बनाता है नेक्स्ट इज बर्ड्स हैव डिफरेंट फीट फॉर डिफरेंट नीड्स लुक केयरफुली एट दिस फीट ऑफ बर्ड्स एंड राइट यूज जो बर्ड्स होते हैं उनके पैर उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग शेप्स के होते हैं तो आपको इन बर्ड्स के यूजेज लिखने हैं जो बर्ड्स के फिट दिए गए हैं फर्स्ट टू स्विम इन वाटर अगर किसी बर्ड को स्विम करना है तो इसके पैर ऐसे होंगे टू होल्ड द ब्रांचेज टू कैच द प्रे टू क्लाइम द ट्री टू वॉक ऑन द लैंड तो अलग अलग पर्पजेज के लिए अलग अलग तरह के पैर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिग्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट जो पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच है वो भी अलग अलग तरह की होती है जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके हिसाब से ऑब्जर्व दिज बिग्स एंड राइट यूज तो आपको पक्षियों की बिग्स को ऑब्जर्व करना है देखना है और उनका यूज लिखना है टू टीयर एंड ईट मीट अगर मीट को फाड़ना है और खाना है तो इस तरह की टू मेक हॉल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक अगर ट्री के तने में छेद करना है वुड पैकर तो लंबी चोंच पतली टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स जो फूल हैं उनसे नेक्टर को चूसना है शहद जिससे बनता है तो इस तरह की चोंच टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वॉम फ्रॉम मड एंड शेलो वाटर अगर मिट्टी से इंसेक्ट्स को निकालना है तो इस तरह की चोंच टू ब्रेक द क्रश शीट्स सीड्स को तोड़ने के लिए टू कट एंड ईट मैनी काइंड ऑफ फूड काटने के लिए और अलग अलग तरह के फूड को खाने के लिए कौवे के जैसी चोंच जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है तो सभी बर्ड्स की जो आप पिक्चर में देख रहे हैं अलग अलग तरह की बीक्स है अलग अलग चोंच है और वो जो खाना वो खाते हैं उसके हिसाब से ही उनकी चोंच बनी हुई है 
सो so स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे तो सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए अपनी कॉपी पूरी कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें और चैप्टर को आसानी से समझ सकें थैंक यू